שלוש, שתיים, אחת, נשימה עמוקה, חברים. הנה זה קורה, ביטול תורה. נכנסתי הביתה, וראיתי את המשתים בזה, ואמרתי לה, תשמעי, אמא, סתם שתדעי שאני הולך לשחק בסרט אחרי סוכות. שלום, מצלמה. עכשיו מעמידים אותי בפרויקט. זה מאחורי הקלעים, אני צריך אותך איתנו. כן, זה אמר, אז, את מי אתה משחק? אז אמרתי לה, את הרשע, כאילו, את ה... אז היא עשתה, אה, כמה צפוי. לחוץ, הנציג עוד דקה מגיע, ואני חייב, חייב, חייב שהוא יבוא איתי עכשיו. איתן, מתחילה שנייה. הנציג של הטרם עוד דקה מגיע. חיים מדבר לקרציות. מסמלים בעיניי את הביטול תורה. לקחו לי כל מנתי יהודה. לא נתנו לי איתו סוגיה אחת ברצף. אפשר להתחיל? סאונדרד. סאונדרד. ואיסור דרבן של ידיעת איתן, מתחילה שנייה. איתן הוא אחד שאני, שיהודה מאוד מעריך. אנחנו לא חברותה? ולא סתם אבא שלי, הרב חושן, שם אותי להיות חברותה שלו, כי הוא יודע שהוא יתפוס אותי ושהוא יהיה חזק. חפש חברותה חדשה. מתי זה שחקן מאוד מאוד טוב, מאוד מקצועי, גם אני למדתי ממנו דברים במהלך הסרט. איך באמת לנהל על הדמות עצמה? כאילו כשהוא עכשיו, כשאתה מדבר איתו סרט, הוא בדמות. לא חיוך אבל רגע שלי יש לך הכל טוב. ממש מגניב שכל דמות שמשחקת בסרט הזה, יש לה סיפור חיים שלם. שעומדת מאחוריה, שהקהל לא רואה, הקהל רואה רק את ה-35 דקות האלה, אבל זה מתבטא בעיניים, בטונים של הדיבור. היה לנו לפני הסרט, עשינו מעגל היכר הדמויות, שבעצם כל אחד... אני רוצה להגיד שגם זה היה ממש מוקדם בבוקר. בשבילך אני עושה את כל זה. אחד מהדברים שלימדו אותנו שם, לכל שחקן יש לו סוג של נשימה. אני חושב ששאלתי שם, הייתי בשוק. מכל הפרטים שכל אחד הכניס זה כאילו וואו, זה, זה ממש ליצור בן אדם שלם, זה ליצור דמות שלמה. שומע את הדמויות האחרות, איך שהן נשמעות? אני דיברתי אחרון, <laughs> וכאילו, הדמות שלי היא הכי, אה, הכי אנרגטית ומדברת, אז אלה זה עושה, כן, עכשיו אנחנו רוצים לשמוע מחיים, כאילו, שזה ממש מצחיק שיש פה בשקט עד עכשיו, כי זה לא מתאים לו. איך אתה נשמע אותה? הדילמה הכי חזקה שלי בין חיים, לדוד, שהם חברים מאוד טובים, לבין התורה כביכול, שזה שאול. שמעתם? אני לומד. <laughs>